ആസിഡ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്ടിൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ സെഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ടേക്ക് അബൌട്ട് ടു മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഡ് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഫിനോഫ്തലിൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ എ ഒ എച്ചിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ആദ്യമേ അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചാൽ കളർ പിങ്ക് ആയി മാറും ഇനി ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആര് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് സി എല്ലിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പിങ്ക് കളർ ഗ്രാജുവലി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ കളർ ചേഞ്ച് ഹിയർ അതായത് പിങ്ക് കളറുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ ഒഴിക്കുമ്പം ഗ്രാജുവലി ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്തായി മാറുന്നു കളർലെസ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ സോ ഇപ്പം സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്താണ് കളർലെസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരാൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഗെയിൻ ദ കളർ അതായത് നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട കളർ പിന്നെയും ഗ്രാജുവലി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ഏത് കളർ പിങ്ക് കളർ അപ്പം ആദ്യം പിങ്ക് ആയിരുന്നു കളർലെസ് ആയി പിന്നെ വീണ്ടും പിങ്ക് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചപ്പം പിങ്ക് കളർ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് കളർലെസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആ സമയത്ത് ഇല്ലാതെയായി അപ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ലാതെയാകും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ആയത് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എൻ എ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടുന്നു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിലേക്ക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിന് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആസിഡിന് അതിൻ്റെ ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണിത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡും ബേസും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ന്യൂട്രൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സച്ച് ആസ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആസിഡ് പ്ലസ് ബേസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ടു ഗിവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എച്ച് സി എൽ എൻ എ ഒ എച്ച് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സോൾട്ട് റൈറ്റ് ഇതാണ് സോൾട്ട് അല്ലെ എൻ എ സി എൽ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എച്ച് ടു ഒ റൈറ്റ് സോ ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ ആസിഡ് ന്യൂട്രലൈസസ് എ ബേസ് വെൻ ദ റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോംഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടേക്ക് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇൻ എ ബീക്കർ അപ്പം നമ്മളൊരു ബീക്കർ എടുക്കുന്നു ബീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മിക്സ് ആവും അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് എ കളർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള സൊല്യൂഷൻ മെല്ലെ എന്തായി മാറുന്നു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒരു സൊല്
ഇതാണ് ആ റിയാക്ഷൻ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ആസിഡ് ഗീവ് സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ നോക്കുക ഇവിടെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആരാണ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ആസിഡ് ആരാണ് എച്ച് സി എൽ റൈറ്റ് ഗീവ് സോൾട്ട് ദാ ഈ കോപ്പറും ക്ലോറിനും കൂടി സോൾട്ട് കിട്ടും സി യു സി എൽ ടു സി യു സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ആസിഡ് ടു ഗീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബേസും ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇതേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡുമായിട്ട് ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്താലും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്താലും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് മീൻസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആർ ബേസിക് ഇൻ ക്യാരക്ടർ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണിത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് വിത്ത് ബേസ് നോക്കുക നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ടു ഗീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് റൈറ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എ സോൾട്ട് സി എസ് സിഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പം നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിയാക്ട് വിത്ത് എ ബേസ് ടു ഗീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയാക്ഷനെ ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ആസിഡ് പ്ലസ് ബേസ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഗീവ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റൈറ്റ് നോക്കിയേ ബേസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബോത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ടു ഗീവ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് അസിഡിക് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് അസിഡിക് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഷുഡ് കേഡ് ആൻഡ് സോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ബ്രാസ് ആൻഡ് കോപ്പർ വെസൽസ് നമുക്ക് ഈ കേഡ് ആൻഡ് സോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിലൊക്കെ അസിഡിക് കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ആസിഡ്സ് കേഡ് ആൻഡ് അതർ സോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയിൻ ആസിഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദർ ഫോർ വെൻ ദ ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രാസ് വെസൽസ് ദ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ആസിഡ് ടു ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും സോൾട്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സോൾട്ടും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ബിക്കം അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഈറ്റിംഗ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേടും മറ്റ് സോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വെസലിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടേക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൽക്കഹോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരട്ടസ് ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യലി ഇതിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡും ഇല്ല ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് വേറെ വേറെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരട്ടസ് നമുക്കിവിടെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വയർ ഒരു രണ്ട് നെയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ നെയിൽസ് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യിക്കില്ല അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഓ
അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഹൈഡ്രോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ ബൾബ് ഈസ് ഗ്ലോയിങ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ പോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എച്ച് സി എല്ലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒക്കെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് നെയിലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് കേസിൽ ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കേസിലും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തത് സോ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ എസ്പെഷ്യലി മെറ്റൽസിലൂടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക അതേപോലെ സൊല്യൂഷൻസിലൂടെ ലിക്വിഡ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ലിക്വിഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആകൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നോക്കുക എച്ച് സി എല്ലും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡിൽ എന്തുണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫർണിഷ് അയോൺസ് നമ്മൾ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെയും എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ദേ ഫർണിഷ് അയോൺസ് അവർ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ആണ് എച്ച് സി എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അതേപോലെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എച്ച് സി എല്ലും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുകയും അതുകൊണ്ട് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇതേപോലെ അയോൺസ് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഗ്ലൂക്കോസിനും ആൽക്കഹോളിനും പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബേസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ഒ എച്ചും എന്ത് ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയോൺസ് എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇനി കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മറ്റൊരു ബേസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ബീക്കർ ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നോക്കുക അപ്പോഴും അവിടെ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയോൺസും ബേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയോൺസും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കുക എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫെർണിഷ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ആസിഡ് എടുത്താലും അതിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ഒ എച്ച് ട്രൈസ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെറുതെ